は師匠のポークピカタを作っていきたいと思います今回は豚肩ロースを使いました一口大ぐらいの大きさに切っていきますだいたいこんな感じが一口大に切れたらここにお塩と胡椒で下味をつけていきます全体にまんべんなくなじませますこんな感じ次に衣を作っていきますボウルに卵を割り入れてよーく溶きます小麦粉を入れますお肉の表面にも小麦粉をまぶしたいのでお肉が入ったボウルにも小麦粉を入れておきます卵液が入ったボウルにお水を入れてよく混ぜていきますよく馴染んだらここに粉チーズを入れますそしてまたよく混ぜますでバジルとパセリを加えますで軽く混ぜ合わせますで、お肉の表面に小麦粉をまぶします。全体にまんべんなくまぶします。しっかり小麦粉がついたら、衣のボウルにお肉を入れます。卵液がお肉全体につくようにまぶします。さあ、それでは焼いていきます。フライパンにオリーブオイルを入れて、衣をつけたお肉を入れていきますー焦げないように気をつけながら両面きつね色になるまで焼いていきますだいたいこんな感じでーす油が足りなくなったら途中で足しながら焼きます焼けました焼けたお肉の上にまたパセリをかけて貝割れを飾りますつけだれはケチャップとすりおろしにんにくを入れますでよーく混ぜますのポークピカタの完成ですはい
それでは試食したいと思いますふふーじゃじゃじのポークピカタですふーその前に今日は金麦飲み応えのザ・ラガー贅沢バクがこちらで乾杯<笑>ラガーだよラガー美味しいやつ。つける。今日うまい。ピカタって普通バターで焼くのかもですけど、あの師匠はあの脂肪が気になるためオリーブオイルで焼きました。小麦粉をつけてから衣をまとわせてるのですごく柔らかく仕上がってます表面もふわふわで柔らかいですすごく美味しいです絶対ビールに合いますカロリーが気にならない方はバターで作っても美味しいですおすすめです衣にバジルも入れてるんですけどバジルの香りがふわっとして爽やかですニンニクとケチャップの相性もいいですはいそれでは今日も最後までご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったらグッドボタンチャンネル登録コメント高評価もどうぞよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画までバイーン3はい見てくれ